ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് ഓവന്റെ ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈങ് പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ടാണ് തന്തൂരി ചിക്കന് ചിക്കൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ നല്ലവണ്ണം മസാല കയറത്തക്ക വിധത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ കീറിട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കന് ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം കീറിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം മസാല ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കീറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീറിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കീറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല കട്ട തൈര് നല്ല കട്ട തൈര് എടുക്കുക വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് പോലത്തെ തൈര് എടുക്കണം അധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ആരും ഓവൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലവണ്ണം ചിക്കന് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ കീറിലും ഒക്കെ ഈ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ മസാല നല്ലവണ്ണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ നല്ലവണ്ണം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മസാലയൊക്കെ ആ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇറങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അധികം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബട്ടർ ആണ് ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ ഒരു ടേ ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ബട്ടറും ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അവിടെ കിടന്ന് നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആവണം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അടച്ചു വെച്ചാൽ ആ അതിൻ്റെ ആ നീരാവി എല്ലാം അതിലേക്ക് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കേണ്ട അടച്ചു വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭാവവും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം 
ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ചിക്കനെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിന് നടുക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയ പാത്രം സ്റ്റീൽ പാത്രം വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയ പാത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ഇത് ചാർക്കോളാണ് ഇത് നമുക്ക് കത്തിച്ചെടുക്കാം ചാർക്കോൾ ഒരടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാർക്കോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കനലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോ നല്ല ചൂടുള്ള കനലെടുത്തിട്ട് കത്തുന്ന കനലെടുത്തിട്ട് ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കനൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാർക്കോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കണം ചാർക്കോൾ ഇപ്പം കത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാർക്കോൾ ഇപ്പം കത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിങ്ങനെ അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ തന്തൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിനി ഇത് തുറക്കാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തന്തൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവ